indultam szép hazámból, híres kis Magyarországból. Vissza a néztem félutamból, szememből a könyv kicsordul. Hú, e védem búva csorám, Boldogtalan minden órán, Nézem a csillagos eget, Sírok alatt a Kemény küzdelem egy olyan versenyben, melynek rendező hivatalosai nem a mi oldalunkon állnak. De a magyar magból sarja életfának élni kell, és tovább fejlődni.
azt megy életem értelmé. Szólj Istenem, adj most jelt én nekem, adj erőt küzdenem, hadd legyen életem, te hozzád mi? concerns regarding the role of yourself and of your family in shaping the future of your world. I still don't see the relevance. Hungary's history, including you, are locked in the past. How can we learn from you? Look at me and listen. I stand here as the king, wearing the symbols of his realm, the crown, the cape, the orb, and the mace as each one of these objects represents aspects of royal authority. So is my person a symbol, a symbol of everything that Hungarians value in their national identity. They reach for this encapsulated essence of their past and purpose in times of despair, and is a source of wisdom when they make their decisions. They know, like all the other nations that have learned the lessons of history, that without a sense of value and purpose that is embedded in their past, they cannot be masters of their future. <clears throat> but come, let me take you on a short journey through history. We will observe selected moments from a nation's 1100 years existence in the heart of Europe. The Magyar people, Hungarians, who arrived to the Carpathian Basin in the late 9th century we're already a nation rich in cultural identity. They trace their origins to prehistoric times. In the legend of the miraculous elf, the two brothers, Hunor and Magyar, who chased the elf and consequently found their brides, became the forefathers of the Hun and Magyar nations. Attila, the Europe conquering leader of the Huns, was respected as the ancestor of the dynasty that led the Hungarians to the conquest and was to provide many kings and leaders in centuries to come. But let us return to the magic moment of arrival. Let us witness an event that has no history of massacre and pillage, and yet which was a very final event. Let us witness the resolve of the seven great chiefs who, by their blood treaty, established the common needs of their people, thus creating a nation. Those mountains are still standing. Those rivers are still running. That shining star still leads the way. That nation still lives today. <laughs>
Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to the first Australian production of the Hungarian rock opera, The Crucified, by Gergely Koltai, Istvan Suc, and the Kormoran Band. I'd like to share with you a synopsis of what you are about to see from the libretto of the director of tonight's production, Janos Kvitner. Over 2,000 years ago, he was first humiliated and spat on. And then Jesus, the embodiment of purity, truth, love and peace, a man who preached humanity, the Son of God, was nailed upon a cross, crucified. This spirit of cruelty is alive again today. We can all see the proliferation of an ideology that preaches the adoration of money and the destruction of human fellowship. This disguised satanic doctrine dominates today's society. This false prophecy has spread throughout humankind, building hatred and an unhealthy state of envy and jealousy, thus turning its back on the teachings of our Saviour. The world now bows its head to soulless managerial rule, which feeds on the selfishness of the money-loving preachings of the world of globalisation. The money-worshipping rulers of today's world feed off the well-devised, selfish content of advertising that reaches out to all sections of society, keeping the masses in a state of illusion. The Hungarian rock opera of The Crucified illustrates the crucifixions of today's world through this evangelical passion play. If we pay just a little attention to the events taking place in the world around us, we can see that many are being crucified by the false prophecies of our money-worshipping rulers and their cohorts. Now to the opera. In the overture, we see mothers mourning. They accompany the entire production, always on the side of divine truth, love and compassion. Our Creator bestowed them with a sense of motherhood. Hence, they stand on the side of those who preach humanity and love. We then see the court of the ruler, and within it, his servants, his bloodthirsty soldiers and whores. A girl stands out from among them, the ruler's principal mistress. The people, the masses who worship the ruler, are all under the influence of drugs, alcohol and the empty-headed worship of money. They have been reduced to a rabble. The frenzied crowd is preparing for a great celebration in which they will pay homage to their ruler, money, and satanic teachings, at the end of which they will sacrifice a human being, the ruler's principal mistress with whom he has become bored, the girl. However, their celebration is interrupted by the arrival of the master, his disciples and followers. The master and his disciples preach peace, love and the true message of the Lord. The people begin to ponder about justice, brotherly love and a God-fearing way of life. The ruler becomes enraged and commands the rabble to continue with the celebration. The frenzy continues, but the master raises his voice and warns the, the depraved crowd that there has been enough hypocrisy and calls them to ardent prayer. Part of the crowd takes his side and embraces his true teachings. 
The ruler becomes concerned and schemes to lure the master to his side, but the master quickly recognizes the satanic teachings lurking behind the ruler's proposals. He cautions the ruler and the crowd and departs with his disciples. The girl recognizes one of the disciples and tells the ruler her life story and confesses her greatest secret. The disciple she recognized is none other than her own brother, who once committed incest with her, thus turning her into a whore. The ruler rejoices. He has found someone he can blackmail. He orders his soldiers to bring the disciple to him. The celebration of satanic ideology continues with one of its most demeaning numbers. The people need a spectacle and not true life. The soldiers then return with the girl's brother, who is the master's first disciple. The ruler physically and mentally humiliates his prisoner, blackmails him with his sin and forces him into betrayal. The master's first disciple has now become a traitor. He sprinkles ashes onto his head and slowly goes mad. The disciples and the master's followers return to preach the anthem of love. Let there be peace. Let there be virtue. Let the word always be true. The girl then confesses that she is in love with the master, but he explains that he has a different mission. He cannot belong to one person alone. And there is only one path for him, the true path of the Lord, which preaches love. The master his disciples and his congregation, of which the mothers are also a part, meet at the Last Supper, which is followed by the farewell. The Master retreats to the Mount of Olives while the disciples sing of his love and greatness, vowing to remain faithful to him. The traitor has since regretted everything he has done and now returns to the ruler's court with the money he received for his betrayal. He has become totally disturbed and deranged. The ruler, his cohorts, soldiers and whores, laugh at the poor disciple, humiliating and mocking him. Then the ruler tells him that he can redeem his future with a single traitorous kiss on the Mount of Olives. There, on the Mount of Olives, the master is beseeching the father, asking him to remain with him. The girl prays at the shrine of the Virgin Mary, asking Mary to protect her son, the embodiment of truth. The traitor arrives with a secret band of soldiers, and following the traitorous kiss, they capture the master and take him to the ruler and his frenzied mob, accompanied by the girl and the traitor. Upon their arrival at Calvary, the crazed mob demands, kill him, kill him, kill that man, crucify him, nail him to the cross. The ruler encourages the bloodthirsty crowd. As the master is hanging on the cross with his last words, he forgives the crowd and promises that he will return to them. We have created a world of love. The mothers and the followers take out the truth that is covered in white. The girl tells the ruler, don't think you've won. Faith still remains. The ruler is furious. The girl the mothers and the converted true followers take the picture of the shrine of the Virgin Mary in a procession. Their march of true believers is joined by a mother of today, a woman dressed in traditional Hungarian costume, accompanied by her children. In the end, the master appears and tells his prophecy. Then he sings the Hungarian Calvary, at the end of which he asks us all to wake up to a glorious day. The night has passed, behold, Wake up with a pure heart and the true passions of old. He then symboli symbolically asks us to turn our backs on satanic teachings.
ezer magyar élt Melbourne-be, és szükség volt egy ilyen kultúrközpontra, és ez volt az indító erő, hogy a nemzeti öntudatunkkal valamit produkáljunk itten a délkeresztje alatt. Így az építkezés az ifjúsági és cserkész otthon megvalósításával elkezdődött, amely a Melbourne-i Magyar Központ négy részből álló épület együttesének első eleme lett. Később ehhez illeszkedve beépült fel a Magyar Ház, a Társadalmi Klub, és 1993-ban a Szent István Ökumenikus Templom. Az ifjúsági otthon építését Linka Márton irányította. Ő volt az intézmény alapító igazgatója. Mint mondta, nagy teher hárult rá. Tudta, ha ez az első épület nem készül el, nem fog felépülni a többi sem. Volt olyan vasárnap, hogy itt ilyen kohéziót nem hiszem, hogy valaha a magyarok a világon valahol is csináltak. Ez a világnak a legnagyobb magyar központja. Amikor birtokba vették a már elkészült ifjúsági központot, akkor milyen élet indult meg itt? A családi estek a bálotnak a rendezése, a nemzeti ünnepek megrendezése, és a cserkészetnek a működése, különböző sportágoknak a működése, és nagyon fontos szerepe volt a néptánc együttesnek. A központban járva az idősebbek közül szinte bárkit megszólít az ember, és az épületről kérdezi, már is érzelmi húrokat penget, hisz legtöbbjük azt sajátjának tartja. Nekünk, aki sokat dolgoztunk, ez a másik ot otthonunk. Szívesen jövünk ide, mert megvan a parkirozó el, aki tettük föl. Csuk Tibor többet magával hordta Taicskával a betont az épület alapjához, és azután sok-sok hétvégén át tette, amit épp kellett. Addig még a Magyar Ház teljesen föl nem épült, addig mindig itt, itt voltam a hétvége. Mert hétközben dolgoztam, mert a család el kell tartani, de hétvégén szombaton korán reggel, vasárnap késő estig. És a család mit szólt ehhez, hogy nem otthon van, hanem itt Nem a család, mert a lányom most cserkész volt, és örültek, hogy épül a magyar ház, és az ifjúsági otthon is összetartunk. Kószó Károly, ahogy a régi felvétel is bizonyítja, kőművesként a falazást végezte. Azt mondja, itt negyed millió téglát rakott fel. Öt napot hetenként dolgoztunk, és akkor szombat vasárnap a többi önkéntesekkel minden munka, ami, ami jött, azt csináltuk. Hosszú éveken keresztül. Most milyen érzés idejönni és látni a gyümölcsöt? Hát hazajövek. Úgy veszem, hogy hazajövek. Akármilyen rendezvény van, igen, csak hogy itt vagyok. Segítek, a filmegyesület vezetője vagyok, én csinálom a filmeket minden hónap második vasárnapján. Most az idősek klubja van, ez minden második kedden itt vagyok. Ha... Történik. Most már az úgynevezett második generáció vezeti a magyar központot. Ám a fő cél, a magyarság, a magyar nyelv, a kultúra megőrzése és ápolása mit sem változott. A legfontosabbnak tartjuk mindig az ifjú ifjúságnak a nevelését, tehát, hogy úgy mondjam, a fiainkat, lányainkat, unokáinkat ide tudjuk kötni, és az érdekessége azt talán, talán éppen a, a magyar iskolák eredményeként, meg a cselkészet eredményeképpen, hogy a mai fiatalok, azok sokkal tisztában beszélnek magyarul, mint azok, akik a... Hogy fölépült már a központ, és több mint húsz éve működik, hogy látja, érdemes volt? Egész biztosan érdemes volt. Egy pillanatra se gondolok olyanra, hogy nem kellett volna, vagy nem, nem jól csináltunk. Én nagyon boldog vagyok vele, nagyon örülök, amikor tömegeket látok. Itt különböző csoportok, támcsoportok, sakló, futballkló, minden itt működik a, a, a központon belül, tehát nem kompnak üresen a falak. Soha nagyobb öröm nem élt talán az utóbbi tíz évben, mint máma, amikor ráeszméltem arra, hogy az a csapat, amit 52-ben alapítottam meg, amikor máma adományta, elérzékenyülök, mert hiszen igazam van. Igazam van, köszönöm szépen. Azt hittem, hogy már rég az én múlt tíz évben, amikor nyugalomba mentem, Elfeledkeztek arról, hogy van egy kurvibális a világ. De úgy látszik, nem. Itt állok még, és, és a szeretteim között elszöröló hanggal. A Melbourne-ben működő magyar tárcsoportok, a magyar, kult, magyar kultúrkör és a Fonó táncegyüttes.
So we have a wonderful multicultural experience for you. We have obviously the Hungarian Bokeh okay, Pearls Dance Group. We have from Hungary the Dokos Hungarian Music Group. Most pedig néhány szóban hadd magassuk be a Gyöngyi és Botéka Néptánc Együttest. Az együttest hivatásának tekinti, hogy terjessze, minél nagyobb közönséggel is rendesse meg a magyar néptáncot, kultúránk egy csodás részét.